Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Mohammed Liton. I hope you are well. I am also fine. Achke Amra spoken English full course Shuru Kuridilam. Achke Amader class one. Or that a full course class one. Achke Ebong structure one. The structure one Tahutse Amra Shotarotor doinund in Jibunet ulti fit the Jacothavata Gulu bully. Or that bottom on Shumay Amra Shotarotor Jacothagulu bully. সে কথাগুলো আমরা ইংলিশ দিক আমরা ধারাবাহিকভাবে ভিডিও তৈরি করব ক্লাস 1 ক্লাস 2 ক্লাস 3 এরকম ভাবে আমরা বেশ কিছু ভিডিও তৈরি করব আপনারা যদি ঘরে বসে থেকে ইংলিশ শিখতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এবং আমাদের এই যে ধারাবাহিক আলোচনা একের পর এক আপনারা যদি ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে অবশ্যই আপনারা ঘরে বসে থেকে খুব সুন্দরভাবে ইংলিশ শিখতে পারবেন তো আমরা স্ট্রাকচার ওয়ানে কি রেখেছি সেটা একটু দেখে নেই যেমন আই নো जमान I know और तो की है I know English अच्छा English दिलाम I know English ठीक है छे I know English अमी English जानी इटर और तो की तरह अमी English जानी अमी English बा इंग्रजी इंग्रजी जानी ठीक है छे जानी ओके তারপর হতে পারে আমরা এটা নেগেটিভলি ইন্টারপ্রেট করতে পারি বা নেগেটিভ কথা বলতে পারে যে আই ডোন্ট নো ইংলিশ আই ডোন্ট নো নো ইংলিশ ইংলিশ তো এটার অর্থ কি আই নো ইংলিশ আমি ইংরেজি জানি আই ডোন্ট নো ইংলিশ আমি ইংরেজি জানি না আমি ইংরেজি ইংরেজি জানি না ওকে এটা কিন্তু আমরা পজিটিভলি বলি আবার নেগেটিভলি আমরা অনেক কথাই বলি আই ডোন্ট নো ইংলিশ আমি ইংরেজি জানি না তারপর হতে পারে যে তুমি কি ইংলিশ জানো তাহলে আমরা প্রশ্ন করতে পারি তাহলে ডু ইউ নো ইংলিশ ডু ইউ নো ইংলিশ তাহলে আমরা কিন্তু প্রশ্ন করেও বলতে পারি তাহলে কি অর্থ দাঁড়াচ্ছে তুমি কি तुमी के इंग्रजी जानो जानो तुमी के इंग्रजी जानो देखें I know English आमी इंग्रजी जाने I don't know English आमी इंग्रजी जाने ना Do you know English तुमी के इंग्रजी जानो तो आम्र क्या तो देखें तीन भावे मोटा मोटी शोषण रसर को था बोले एक तो अच्छा पॉजिटिव को था एक तो अच्छा नेगेटिव को था एक तो अच्छा प्रश्नों बोध को था और तब प्रश्न बाइक को गठन देखें, बाइक को गठन की पहलम। अमरा प्रथम में सब्जेक्ट पे ची, सब्जेक्ट। ठीक है सितार पर देखें नहीं जो नो, इटा किन्तु V1, अर्थात् भार्बर प्रेजेंट फॉर्म। इटा अमरा V1 बोल बो, ताहले V1 पहलम, प्लस एक्सटेंशन, प्लस एक्सटेंशन, अमरा पहलम किन्तु। ठीक है सब्जेक्ट भार्ब ऑन, तापर एक्सटें তারপর হচ্ছে ডোন্ট পেলাম ডোন্ট মানে নেগেটিভ করার জন্য আমরা কি পেলাম ডোন্ট ঠিক আছে তারপরে এই যে ভার্ব অন আবারো পেলাম কিন্তু ঠিক আছে ভার্ব অন অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন ঠিক আছে এক্সটেনশন এরপর দেখেন আমরা প্রশ্ন করার জন্য পেছি ডু ঠিক আছে ডু তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস এই সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে ভার্ব অন ওকে ভার্ব অন প্লাস এক্সটেনশন অতিরিক্ত এক্সটেনশন মানে হচ্ছে অতিরিক্ত দেখেন সাবজেক্ট ভার্ব অন এবং এক্সটেনশন এর মধ্যে এসে ডোন্ট যোগ হয়ে নেগেটিভ কথা বলছে এরপর ডুটা প্রথমে এসে তারপরে সাবজেক্ট ভার্ব অন এক্সটেনশন কিন্তু এখানে রয়ে গেছে থেকে আমাদের কি হয়ে গেছে এটা প্রশ্নবোধক প্লাস এখানে প্রশ্নবোধক হবে ঠিক আছে প্রশ্নবোধক ওকে তাহলে আমরা এই তিন ভাবে স্ট্রাকচার পেয়ে গেলাম ওকে এখন আমরা দেখব যে এই স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা পাঁচটা বাক্য গঠন করব তাহলে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব অন এক্সটেনশন সাবজেক্ট ডোন্ট ভার্ব অন অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম এক্সটেনশন অর্থাৎ অতিরিক্ত অংশ বাক্যের তারপরে ডু সাবজেক্ট ভার্ব অন এক্সটেনশন প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন অর্থাৎ প্রশ্ন করার জন্য এই তিন ক্যাটাগরি সেন্টেন্স আমরা এখন তৈরি করে দেখব এক নম্বরে আমরা দেখব যে আমি ইংরেজি বলি আমরা এটা দেখি আমি ইংরেজি বলি ঠিক আছে এটা ইংলিশ কি হবে এটা ইংলিশ হবে কে বলে আমি তাহলে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে আমাদের সাবজেক্ট আগে বসাইতে হবে অর্থাৎ যে বাক্যের মধ্যে যে কাজ করে কর্তা 
সে হচ্ছে সাবজেক্ট ওকে ভি ওয়ান অর্থাৎ বলি বলাটা কিন্তু কাজ করা বোঝায় কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায় সেটা কিন্তু ক্রিয়া তাহলে ক্রিয়া হচ্ছে বলি তাহলে এটা হচ্ছে ভার্ব এই ভার্বের ওয়ান অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম বলার ইংলিশ কি স্পিক মানে কথা বলার ইংলিশ হচ্ছে স্পিক ঠিক আছে তাহলে আমরা দিলাম স্পিক তারপরে এক্সটেনশন আমি বলি কি বলি ইংরেজি বলি অর্থাৎ ইংলিশ ঠিক আছে ইংলিশ তাহলে কি হলো আই স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলি আমরা দুই নম্বর আর একটা দেখবো তুমি প্রতিদিন পড়াশোনা করো তাহলে এটা দিয়ে আমরা আর একটা বাক্য তৈরি করি তুমি প্রতিদিন পড়াশোনা করো ঠিক আছে তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে তুমি তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে তুমি এটার ইংলিশ হচ্ছে ইউ ওকে ভি ওয়ান অর্থাৎ ভার ভার কোনটা পড়াশোনা করা পড়াশোনা করার ইংরেজি হচ্ছে স্টাডি স্টাডি ওকে স্টাডি তাহলে ইউ স্টাডি তুমি পড়াশোনা করো প্রতিদিন এটার ইংরেজি কি এভরি ডে এভরি ডে এভরি ডে তাহলে ইউ স্টাডি এভরি ডে তুমি প্রতিদিন পড়াশোনা করো আমরা এবার এখন একটু নেগেটিভ আমরা সময় নষ্ট করি না এটার ইংলিশ কি হবে আমরা সময় নষ্ট করি না তাহলে এটা যদি আমরা ইংরেজি করতে যাই এই যে নেগেটিভ ফর্ম দিয়ে হবে নেগেটিভ স্ট্রাকচার দিয়ে করতে হবে তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে আমরা আমরা উই ঠিক আছে তাহলে নষ্ট করি না তাহলে আমাদের এখন ডোন্ট বসায় দিতে হবে ডোন্ট নষ্ট করার ইংরেজি হচ্ছে ওয়েস্ট নষ্ট করার ইংরেজি হচ্ছে ওয়েস্ট তাহলে ওয়েস্ট উই ডোন্ট ওয়েস্ট আমরা নষ্ট করি না কি নষ্ট করি না সময় তাহলে হচ্ছে টাইম আমরা সময় নষ্ট করি না উই ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম আমরা সময় নষ্ট করি না আমরা চার নাম্বার আর একটা বাক্য দেখব তুমি কি তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো পছন্দ করো এই যে এটা কিন্তু প্রশ্নবোধক তাহলে আমরা এই যে তিন নাম্বার যে স্ট্রাকচার আছে এই স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা এখন করব এটা তাহলে এখানে এখানে কিন্তু ডু আগে বসবে প্রশ্ন করার জন্য অর্থাৎ তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো তাহলে কিন্তু এই যে ডু আগে বসে গেল তাহলে ডু তারপরে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ ডু ইউ ভি ওয়ান পছন্দ করা হচ্ছে ভার তাহলে এটার ইংলিশ হচ্ছে লাইক ডু ইউ লাইক তারপরে এক্সটেনশন কি মানে ক্রিকেট ডু ইউ লাইক ক্রিকেট ক্রিকেট তারপরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে গেল ডু ইউ লাইক ক্রিকেট তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো ডু ইউ লাইক ক্রিকেট তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো তাহলে আমাদের সাবজেক্টের আগে কিন্তু একটা ডু বসছে কেন এটা প্রশ্ন করা যায় এবং শেষে নোট অফ ইন্টারগেশন অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসছে সাবজেক্ট এখানে ভার্ব এখানে আর এক্সটেনশন কিন্তু থেকেই গেল ঠিক আছে তাহলে ডু ইউ লাইক ক্রিকেট তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো পাঁচ নম্বর আমরা আর একটা দেখি আমি সালাত আদায় করি ঠিক আছে আদায় করি এটা যদি আমরা করতে যাই তাহলে সাবজেক্ট এই যে এটা কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স অর্থাৎ এটা নেগেটিভ না প্রশ্নবোধক না এটা কি পজিটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমাদের কি হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তাহলে এটা আমাদের আই এই যে সাবজেক্ট হচ্ছে আমি আই তারপরে আদায় করা সালাত আদায় করা এটার ইংরেজি হচ্ছে সে ঠিক আছে সে অর্থাৎ বলা আল্লাহর কাছে কিছু বলা ঠিক আছে আই সে তো আই সে প্রেয়ার এই সালাতের ইংলিশ হচ্ছে প্রেয়ার প্রেয়ার মানে হচ্ছে প্রার্থনা করা আই সে প্রেয়ার আমি সালাত আদায় করি তারপরে তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো ডু ইউ লাইক ক্রিকেট তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো তাহলে আমরা কি কি শিখলাম আই নো ইংলিশ আমি ইংরেজি জানি আই ডোন্ট নো ইংলিশ আমি ইংরেজি জানি না ডু ইউ নো ইংলিশ তুমি কি ইংরেজি জানো এরপরে আমরা আরও শিখলাম যে আমি ইংরেজি বলি আই স্পিক ইংলিশ আমি ইংরেজি বলি তুমি প্রতিদিন পড়াশোনা করো ঠিক আছে তাহলে ইউ স্টাডি এভরিডে আমরা সময় নষ্ট করি না উই ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম ওকে আমরা সময় নষ্ট করি না তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো ডু ইউ লাইক ক্রিকেট তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো তাহলে আমি ছালাত আদায় করি আই সে প্রেয়ার তো এভাবে যদি আমরা ট্রাই করি এই যে পাঁচটা এবং আগে তিনটা এই মোট আটটা সেন্টেন্স আমরা শিখালাম প্রতিদিন আটটা থেকে দশটা সেন্টেন্স আমরা শিখাবো তো এভাবে আপনারা যদি ঘরে বসে একটু প্র্যাকটিস করেন এই বাক্যগুলোর মধ্যে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে এবং ভার্ক চেঞ্জ করে যদি কথা বলা শুরু করেন আশা করি আপনারা অল্প দিনের মধ্যে স্পোকেন ইংলিশ খুব সহজে পেরে যাবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন 
আর পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ আসসালামু আলাইকুম